بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين الغر الميامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أيامكم بالفرح والسعادة اليوم محاضرتنا لن تكون على سطح الأرض بل ستكون عبر مكوك الفضائي يقوده الرائد الدكتور عبد الحفيظ محمد أمين تركستاني هذه الرحلة العلمية التي يعني ستكون بقيادة هذا الرائد العظيم إلى أعظم نجم في الكون لا أدري ماذا من ما هو هذا ما هو أعظم نجم في الكون ولكن هذا النجم تم اكتشافه بحجم المجموعة الشمسية مرتين في مرحلة احتضاره. سنتعرف اليوم أيضا على أن النجوم تولد وتصل لمرحلة الطفولة ومرحلة الشباب ومرحلة الشيخوخة ثم تموت كما هي في حياة الإنسان. هل ترغب بالتعرف على نجمة الشعراء الإيمانية ولماذا اهتم بها الفراعنة ورسمت على معابدهم وأغلامهم؟ سعادة الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ كانت له أربع زيارات لوكالة الأبحاث وعلوم الفضاء والطيران الأمريكية ناسا في مختبر الدفع النفاث باسكينيا كاليفورنيا وصوره وصور عبوره المثلث برمودا هو الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ محمد أمين تركستاني الحاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال الدولية ويشغل منصب المدير التنفيذي للنادي العلمي السعودي ومقر هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بجدة. أشرف على عدد من الرحلات العلمية والفلكية والجيولوجية وكذلك الزيارات الميدانية لعديد من الطلاب والمتفوقين داخل المملكة العربية السعودية. أسس النادي العلمي السعودي بجدة عام 1990 مع معالي الأستاذ الدكتور عبد الله عمر نصيف ومعالي الدكتور محمد عبد اليماني ومعالي الدكتور محمد اسعد توفيق رحمه الله. وبعد نجاح فكره النادي العلمي وتوسيع قاعدته ليشمل الطلبه المتفوقين من المدارس الثانويه والجامعات بمختلف مدن ومحافظات المملكه. اسس النادي العلمي السعودي تحت رئاسه صاحب السمو الملكي الامير عبد المجيد بن عبد العزيز امير منطقه مكه المكرمه رحمه الله بتاريخ 23/12/1421 له العديد من الزيارات التي قام بالاشراف عليها في برنامج النادي العلمي في امريكا واليابان وكوريا وتايوان وفرنسا وبريطانيا وعدد من الدول. سوف يحدثنا سعادتكم اليوم عن اعظم نجم في الكون في 40 دقيقه نتمنى له وقتا طيبا ولمحاضرنا التوفيق وشكرا صاحب الفضل الكبير في هذه النشاطات فضل الله عز وجل ثم مجهوده وجهود معالي الدكتور عبد محمد عبد اليماني ما توصل النادي العلمي لهذا المستوى. اليوم ان شاء الله راح اتكلم عن محاضره بعنوان رحله علميه لاستكشاف لاستكشاف اعظم نجم في الكون. اتمنى ان شاء الله تستمتعوا بهذه الرحله. حنبدا بمشيئه الله في المحاضره هذه راح اتكلم عن النقاط التاليه حتكلم عن نشاه النظام نشاه وتركيب النظام الشمسي حتكلم برضو عن شعب المايا وتنبؤاتهم بنهايه العالم الان هذه دائره في بين اذهان الشباب انه نهايه العالم حتكون السنه القادمه اتكلم عن دوره حياه النجوم كيف تموت وكيف تولد وكيف تموت أتكلم أيضا عن نجمة الشعراء اليمانية والإعجاز العلمي في القرآن الحديث في القرآن الكريم ومع ربطه بآخر الاكتشافات الفلكية في جامعة هارفرد. أتكلم عن نجمة في واي كينز ميجروس أعظم نجم تم اكتشافه إلى عام 
2007 حتكلم ان شاء الله في المحاضره دي حنستمع لصوت النجم الطارق حتكلم برضو عن الثقوب السوداء كيف تتكون وكيف ايش الاشياء الجديده اللي اضافها العالم ستيفن ويليام هوكينج الاستاذ في جامعه كامبريدج ويشغل كرسي اسحاق نيوتي حنتكلم برضو في بعض الصور التاملات الايمانيه في خلق الكرسي والعرش ما حقيقة ثلاث برمودا حتكلم عنها إن شاء الله في أثناء عبورنا لمنطقة ثلاث برمودا لزيارتنا في أكبر دش خلال 40 ثانية 40 دقيقة عفوا بحاول أخلصها كلها أول بأول آخر شيء نحاول في نهاية المحاضرة نستمع نجاوب على هذا السؤال هل نحن وحدنا في الكون واترك الخيار لكم بعد ما تسمعوا الإشارة اللي استقبلت أه تسمعوها بعد ما حللت ابغاكم انتم تجاوب على هذا السؤال الاخير. بسم الله نبدا. النظام الشمس الشمس مركز في اول سلايدات على الشمس باعتبار ان الشمس نجم والشمس نجم متوسط الحجم تكون من انهيار نجم سابق قدر العلماء بعمره قبل حوالي 4.5 مليار سنه. يبلغ قطر الشمس مليون و392 الف كيلو متر اي ما يعادل قطر الارض بحوالي 109 مرات اذا شفنا التركيب الداخلي للشمس نلاحظ انه الشمس مكون من هذه النواه المركزيه بعد كذا في منطقه النشاط الاشعاعي بعد كذا منطقه الاشعاع الشمسي وبعد كده لما توصل لهذه المنطقه هنا بتتكون تيارات حمل بتدفع هذه الفوتونات الى الـ الى الـ الى الفضاء بكميات مهوله على شكل دفع نفاث ونلاحظ في هذه الصوره النواه الاساسيه اللي تكونت داخل الشمس وهذه هي منطقه الاشعاعات وهذه منطقه تيارات الحمل اللي تحدث فيها هذه التفاعلات تفاعلات الاندماج النووي بين ذرتي الهيليوم بتطلع كميات مهوله جدا من الطاقه الحراريه طبعا معلومه يمكن اول مره اثناء بحثي لهذا الموضوع الاشعاع اللي بيجينا من الشمس قد حتى يخرج من الشمس بيوصل للارض الفترة هذه بتاخذ فترة طويلة جدا قد تصل إلى 10 مليون سنة حتى تخرج من هذه المنطقة تتم هذه التفاعلات اللي تكلمتم عنها. في مناطق زي البقعة الشمسية هذه السوداء الداكنة بتتولد فيها كميات مهولة جدا من الموجات الكهرومغناطيسية. في الصورة بنشوف لقطة ملتقطة من إسبار الفضاء الأوروبي سوفو بنلاحظ شواط شمسي هائل ممتد لملايين الالاف من الاميال بعد كده بترتد ثاني للشمس بسبب جاذبيتها الهائله نلاحظ هنا صوره لحجم الارض قديش حجم الارض مقارنه بالشمس الشمس اكبر من الارض بمليون و300 الف مره الفلكيين بينتظروا مناسبات فلكيه من هذا القبيل حتى يدرسوا الظاهر الضوء اللي طالع من الشمس منطقه يسموه الكورونا نلاحظ هنا جزء من الشواط الشمسي الممتد لملايين الاميال هذه صوره ملتقطه من المسبار فضاء ياباني بنلاحظ في الصوره المناطق البقعه الشمسيه الداكنه اللي بتندلع منها الموجات الكهرومغناطيسيه الهائله هذه الموجات بتاثر على الاتصالات اللاسلكيه على كوكب الارض في أحزمة 